ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ് ഒരു വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫുഡിൻ്റെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡിൻ്റെ മാത്രം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന റെസിപ്പി ആണിത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ എന്ന് അഹങ്കരിക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിലാണ് കാരണം ഇത് പറയാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് ഞങ്ങളുടെ സ്ലാങ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിലാണ് പിന്നെ ഇത്തരം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പൊരിയപ്പം ഈത്തപ്പയം കാച്ചി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ ഹെൽത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പൊന്നും ഞമ്മ കാസർഗോട്ടാർക്ക് ഇല്ലാവേ പണ്ടേ ഞമ്മ കാസർഗോട്ടാർക്ക് ബമ്പ് കുറവ് തന്നെ അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യു ആർ വാച്ചിങ് ജെയിൻ ഷാസ് കെ എൽ ഫോർട്ടീൻ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഫോർ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസ് ദ ബെല്ലൈക്കാൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ ചൂടുന്നത് എന്താ പറയുക പൊരിയപ്പം നമ്മളെ പൊരിയുണ്ട് അരിയുണ്ട് എന്നല്ല പറയൂടെ പൊരി ഇട്ടിട്ട് ചൂടുമ്പോൾ പൊരിയുണ്ടെന്ന് പറയും അരി ഇട്ടിട്ട് ചൂടുമ്പോൾ അരിയുണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോയിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ബെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറക്കാവേ ഒരു കിലോയിലും കൂടുതൽ ബെല്ലം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കുറേ അപ്പമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഗ്ലാസിനില്ലേ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിനി മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് ബെല്ലം ഉരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഞമ്മക്ക് ആൾ ബെല്ലത്തിലേക്ക് ഉരുക്കുമ്പോൾ വെള്ളയെ കൂട്ടിയില്ലപ്പാ അപ്പോൾ ഈ പൊരിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല പെരുന്നാൻ എന്ന് ഓരോ ഒരു പൊരയിലെല്ലാം കയറിയിട്ട് തുന്നാൻ എടുത്തിട്ട് തുന്നാൻ കഴിയോ ബായിൽ കടിച്ചെങ്കിൽ പല്ല് പൊട്ടു പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മറ്റവൻ്റെ തല പൊട്ടു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള പൊരിയപ്പോലെ കിട്ടലില്ലേ ഞമ്മക്ക് അപ്പോൾ ഉറപ്പാവാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊരിയപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ ഇങ്ങനെ ആക്കണോ വേ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ വൈകിയെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയും എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് പൊരിയപ്പോൾ അല്ലെന്ന് നല്ല ഉരിയേൻ്റെ ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ അതിന് അരിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഇതാക്കുന്നത് എന്താ ബെല്ലത്തിൽ കുറേ കാട്ടും പൊടിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാട്ടും പൊടിയും കച്ചറയെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചത് നല്ല പാൽ അരിച്ചിട്ടായിട്ട് ഇതിന് തേങ്ങയിടാം ഈ തേങ്ങേൻ്റെ ഇലാന്ന് പൊരിയപ്പത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും ചെല്ലൽ എന്ത് അറിയോ അരിയിൽ ചുടുമ്പോൾ ഉറപ്പാന്ന് പൊരിയിൽ ചുടുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആന്ന് അത് ബറൂപോലത്തെ തരുന്ന് തേങ്ങ എങ്ങനെ ഇടുന്ന് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പൊരിയപ്പം സോഫ്റ്റ് ആയി ഈ ഒരു കിലോ ബെല്ലത്തിന് അഞ്ച് തേങ്ങ ഇടണം അഞ്ച് തേങ്ങ അറിയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക കണക്കിൻ്റെ നല്ല ചെറുതും അല്ല വലിയതും അല്ലാത്ത തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അങ്ങനത്തെ അത് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഇടണം അന്നെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പാവും ഓരോരാൾ ഒരു കിലോ തേ ബെല്ലത്തിന് മൂന്ന് തേങ്ങയെല്ലാം ഇട്ടിട്ടായിട്ട് ഒരു കിലോ പൊരിയും രണ്ട് കിലോ പൊരിയെല്ലാം ഇട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പൊരിയപ്പോൾ ഉറപ്പല്ലാതെ പതോ എങ്ങനെയാന്ന് അപ്പം തേങ്ങയാണ് നിങ്ങൾ മെയിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേങ്ങ എത്ര ഇടണം ഒരു കിലോന് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് തേങ്ങ എങ്ങനെ ഇടണം വേണമെങ്കിൽ അറുട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ചൊരു തേങ്ങ ഇട്ട് അഞ്ച് തേങ്ങ ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് ഇട്ടിനുപ്പാ എന്നിട്ട് നല്ലോണം പണ്ടം വേവിക്കണം പണ്ടം വേവുന്നത് മെയിന് കാര്യം ക്കില്ലേ പണ്ടം പന്തിട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞമ്മക്ക് ബീയ പൊരി പൊടിച്ചേക്കാം പൊരി വറക്കണ്ടെന്ന് വേണ്ട നല്ല പൊരി തന്നെങ്കിൽ നല്ല പാങ്ങില മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങില പൊടിച്ചെങ്കിൽ നല്ല ഈസായിട്ട് പൊടിയെന്ന് കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ വറത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതേപോലെ അതിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു കിലോ വെള്ളത്തിന് ഒരു കാ കിലോ പൊരി എടുത്തിന് ഞാൻ ആ കണക്കിന് എടുക്കാം പണ്ട് നല്ല പാങ്ങില വേവിക്കണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞമ്മ കൂട്ടിയ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിയിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല മണം പറഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങയെല്ലാം ചോക്ക ചോക്കാന്നില്ലേ ആ മാതിരി പണ്ടം വേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല പണ്ടം പന്തില്ലെങ്കിൽ പൊരിയപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ പോകും അപ്പോൾ പണ്ട് നല്ലോണം വേവിക്കണം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും വേവിക്കണം അപ്പം പിന്നെ ചെറിയ ജീരക ഞാൻ ഉന്നേട്ടിനാ വേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പറയാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ വെള
ആടത്തോളം ആക്കി വേണം നോമ്പ് തോക്കി ഇരുപിനെ ആക്കി തിന്നാങ്ങ ഇന്ന് അപ്പൊ ഞമ്മ കുറെ ചുട്ടേക്ക് നിന്നിനെ അറിയോ ഈ ബയ്യെ തിന്നാൻ എന്തോ ഒരു പാങ്ങ ആ ടി വി എല്ലാം നോക്കുമ്പോ കൊട്ടയോടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എടുത്തിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തീരുന്ന ബൈ കാണിയില്ല അങ്ങനെ പാങ്ങാന്ന് ബയ്യെ തിന്നാൻ കുറെ കയ്യണം അപ്പൊ നല്ല പാങ്ങ് പിന്നെ പൊട്ടാവിയിലാലോ പ്പാ കുറെ നിക്കല്ലോ അരി കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അവ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് പൊത്തിയെ എല്ലാപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ചുടാൻ ഇരിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് പൊത്തി അരി അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും ഒരു മുട്ടയാന്ന് എന്റെ മിക്സിയിൽ പൊതുവെ രണ്ട് പാട്ടായിരി പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കണക്കാക്കിട്ട് കൊറേ ഊട്ടായിട്ട് അരച്ചത് രണ്ട് മൂന്നാല് ഊട്ടാക്കിട്ട് അരച്ച ഓരോരോ അപ്പേ ചുട്ടിട്ടാന്നാണ് കരച്ചെ പച്ചരി ഉപ്പുട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് നല്ല പാൻ ഒരുസ വെള്ളം കൂട്ടിട്ട് അരക്കണോ അപ്പൊ നല്ലോണം വെള്ളമായി പോണ്ടാ അരഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് മുട്ടിയും കൂട്ടിട്ട് അതിൽ അരച്ചിട്ടാകുമ്പോ അത് ഈ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കട്ടിയല്ല നല്ലോണം തെളുപ്പല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിട്ട കിട്ടും ഞമ്മക്ക് എന്നിട്ട് ചട്ടിയിൽ എണ്ണി ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ പിട്ടിൽ മുക്കിയിട്ടായിട്ട് ഓരോരോ ഉണ്ടെടുത്തിട്ടായിട്ട് ഞമ്മക്ക് എണ്ണ കിട്ടിട്ടായിട്ട് പൊരുണനെ കാച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ എണ്ണ കിടുമ്പോൾ നിങ്ങളില്ലേ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണോ വേ എന്താ നല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല മുട്ട പോലത്തെ ഉണ്ടായപ്പം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇല്ലേ ഭാര്യയിട്ട് ഇട്ടൂടാ ഒരൊരാൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഭാര്യയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇല്ലേ എന്ത് നമ്മളെ കാസർകോട്ടെ ഫ്രീ കമ്പുള്ളന്മാരില്ലേ നല്ല ഫ്രീ കമ്പുള്ളറെ തലമാതിരി ആയി പോകുന്നു ഒരു ഒറെ മോഡു ഹെയർ സ്റ്റൈല് മാതിരി അതിൽ ഈലും കൊമ്പ് വന്നിട്ട് ഉണ്ടപ്പത്തിന്റെ മുട്ട പാങ്ങാന്നില്ല അപ്പൊ ഉണ്ടപ്പത്തിന്റെ മുട്ട പാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് കയ്യിൽ ഭാര്യയിട്ട് എടുക്കാതെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബെർലിൽ ഒരു ഉണ്ട പൊടിച്ചിട്ടായിട്ട് ആ ഉണ്ടലത്തെ പിട്ടെല്ലാം പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റണം ഊറ്റിട്ടായിട്ട് എണ്ണ കെട്ടിട്ട് ആകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നല്ല മുട്ട പോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി നല്ല എന്ത് മൊഞ്ചുള്ള പൊരിയപ്പം കിട്ടും ഞമ്മക്ക് പിന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലോണം ചോന്നിട്ട് എടുക്കോളം കാത്തൂടാ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഒരുസ ചോക്ക ചോക്കിയാന്ന സമയത്ത് തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി ഇറണോ വേ എന്താ ഞമ്മ പുറത്ത് എടുത്തിട്ട് തണ്ണിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നല്ലോണം കറുത്തും അപ്പോൾ പാങ്ങുണ്ടായില്ല കാ നല്ലോണം ഒരു കാഞ്ഞ പോലെ ആയി പോകും നല്ലോണം കാഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പാങ്ങുണ്ടായില്ലല്ലോ ഒരു നല്ല കണക്കിൻ്റെ കായലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ചോന്ന കളറാകുമ്പോൾ എടുത്തോളണം ബിയ അപ്പോൾ ബാക്കി കളർ ഞമ്മ തണിയുമ്പോഴേക്ക് അത് ഉണ്ടായപ്പത്തിൻ്റെ കളർ ബാക്കി ഞമ്മ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആറ് പെരുന്നാളിൻ്റെ പോലെ ചുടണം അത്ര അല്ലേ ഈ പെരുന്ന എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായപ്പം ചുട്ടൊക്കെ വേ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയേ ചില എന്തോ ഒരു പാങ്ങ് തന്നെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഞമ്മക്ക് കയ്യിൽ പൊളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊളിയുന്ന നല്ല പതുവായിട്ട് വയസ്സന്മാർക്കെല്ലാം നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പല്ലോമ്പ് പല്ലടച്ചെല്ലാം എല്ലാ ഒരാളും ഉണ്ടായപ്പം തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കെല്ലാം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇരിക്കും ചുടുമ്പോൾ ഈ പെരുന്നാക്ക് എന്തായാലും ഈ എൻ്റെ പൊരിയപ്പം ചുട്ടിട്ടായിട്ടില്ലേ എനിക്ക് കമൻ്റ് ആക്കണോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഇടണം പൊരിയപ്പം പാങ്ങ് കഴിഞ്ഞാന്ന് ഇതാ അപ്പം ഞമ്മളെ പൊരിയപ്പോലെ നല്ല മജയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് മജയപ്പം കാണാൻ തന്നെ എന്തോ ഒരു മുഞ്ച തന്നെ ഇപ്പോൾ പൊരിയപ്പത്തിന് ആ മുട്ടയിലെ കാ നോക്കറോ എന്ത് പാങ്ങ് ആ മുട്ടയിലെ കാണാൻ തന്നെ എന്തോ ഒരു പാങ്ങ് തന്നെ ദുബൈക്കാറാവട്ടെ കണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ട് വരും പൊതുവെ ദുബൈക്കാർക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ പൊരിയപ്പത്തിനോടല്ലേ എന്തോ ഒരു പിരിസോണ്ടാൽ ഞമ്മ നാട്ടുകാർക്കല്ലേ ഇതിനൊരു വിലയില്ലാത്തത് ദുബൈക്കാർക്ക് കണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊതി കൂടും അണക്കും അപ്പോൾ ഇതാ പൊരിയപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പാങ്ങായിന പാറ്റ് എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിറവേ എൻ്റെ പൊരിയപ്പം പാങ്ങണ്ടാന്ന് അടുത്തത് എന്താ പറയുക ചൂടുന്നത് ഈത്തപ്പയം കാച്ച എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പൊരിയപ്പത്തിൻ്റെ ഈത്തപ്പയം കാച്ച കയ്യിലപ്പല്ല നമുക്ക് ഒരേ പിട്ട് മതിയല്ലോ എല്ലാത്തിനും പച്ചരി മുട്ടയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പിട്ട തന്നെ മതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താക്കല് ഈ മൂന്ന് സാധനം ഫസ്റ്റ് ചൂടല് ബി എം എന്നിട്ടായിട്ട് ബാക്കിയായ പിട്ടിൽ ഞമ്മക്ക് ബാട്ടർ തലതക്കിയും കൂട്ടാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈത്തപ്പയം ഞാൻ നല്ല പാങ്ങില്ല കുരുവെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കയ്യിട്ടെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിനിപ്പാ ഇത് നമ്മളെ ഉണ്ടൻ്റെ പുട്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് കുറച്ച് പിന്നെ ഇട്സ പച്ചേരി അരച്ചി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപ്പും പച്ചേരി മുട്ടി കൂട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ടായിട്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ അപ
ഈ ഉപ്പും മുട്ട എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ചുടുന്ന കയ്യിലപ്പോ ഇല്ലേ എന്തോ ഒരു പാങ്ങ് തന്നെ അതും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലപ്പോ എന്ത് തെളുപ്പ് കറിയോ ഞമ്മക്ക് പൈസ കൊടുത്തെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തെളുപ്പിന്റെ കയ്യിലപ്പോ അല്ല ഉറപ്പുള്ള മൈദന്റെ ഒക്കെ നമ്മ കട്ട പോലത്തെ കയ്യിലപ്പോലോ അല്ലെ ഞമ്മക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതെന്ത് പാങ്ങ് നോക്കിയാ നല്ല തെളുപ്പിന്റെ കയ്യിലപ്പും പിന്നെ കയ്യിലപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊറേ കയ്യിലപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലില്ലേ ബാക്കി ആരും നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് വേറെന്തോ എന്ന് അപ്പൊന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ അച്ചപ്പം ഇല്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ കാസർഗോട്ട് അറിയില്ല കയ്യിലപ്പം എന്ന് അറിയലുണ്ട് അച്ചപ്പം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പുള്ളോ എല്ലാം പൂവിൻ്റെ അപ്പം എന്നെല്ലാം അറിയലുണ്ട് പൂവിൻ്റെ എല്ലാം ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പൂവിൻ്റെ അപ്പം ഇല്ല ഉമ്മ എന്നല്ലേ കേക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ വെറൈറ്റി പേര് നമുക്ക് അങ്ങനെ കയ്യിലപ്പം ചൂട്ടിട്ടായി കയ്യിലപ്പം ചൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഇതിന് അടുത്ത പണി എന്താ പറയുക നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ബാട്ടത്തിൽ അത് നമ്മളെ കാസർഗോട്ടിലേ ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പ് ബാട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെടി ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല അത് എവിടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ ഇട്ടാ പോയ ബാട്ടത്തിലുള്ള ജാഗ ഇനി നമുക്ക് ബാട്ടത്തിൽ ഇടാം നമ്മളെ ബാട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാവേ കാസർഗോട്ട് ആരേലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് നമ്മളെ ബാട്ടത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മസാല ഉണ്ട് ബാട്ടത്തിൽ ആയിട്ടാണ് ചുടുന്നത് നിങ്ങൾ ചുട്ടിട്ട് നോക്കി നോക്കി ചുട്ടോക്കണോ നല്ല പാങ്ങുണ്ട് പുട്ടക ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല പച്ചേരി മുട്ടി എപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പാട്ട പച്ചേരിക്ക് ഒരു മുട്ട എന്നിട്ട് ഇതാ പച്ചേരിനെ നല്ല പാങ്ങില്ല പുതുക്കണം പിട്ട് പുതുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചട്ടി എടുത്തെന്ത ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫ്രൈ ഫാനിലെ മറ്റേ മറിഞ്ഞു എന്ന് നിന്ന് കുറെ രണ്ടു കൂട്ടമല്ലായിട്ട് പുതുക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ബനിയാന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി എം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം പൊരിക്കി വിട്ടിട്ട് പുതുക്കിയിട്ട് എടുത്തെങ്കിലായി അങ്ങനെ പുട്ട് നല്ല പാങ്ങില്ല പുതുക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നല്ലോണം ഉറക്കണോ അവ പുട്ട് എന്താ തേറ്റ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമായി പോകും എന്നിട്ട് തേങ്ങയെല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ മുന്നേ ഉലിച്ചിട്ടും ചരച്ചിട്ടും മുറിച്ചിട്ടെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരേ ദിവസം തന്നെ ആകുമ്പോൾ സമയം കിട്ടാതായി പോകണ്ടായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെള്ളി വെള്ളുള്ളി കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ച പേസ്റ്റ് നല്ല പാങ്ങിൽ ഇടണം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളി എല്ലാം അത് നമ്മളെ പുട്ടിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഇനി പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എത്രയെന്ന് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഞാൻ ഉണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കാം ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലില്ലേ നമ്മളെ തിട്ടയല്ലേ തിട്ടയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് നല്ല അതിൻ്റെ തുണി നനക്കുമ്പോൾ തുണി നൽക്കുന്നില്ലേ അമ്മോ കലയിൽ ഇട്ടിട്ട് തുണീനെ കുത്തുന്ന പോലെ ഓരോരു കുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൊയക്കാം അന്നെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല കൊയായി നല്ല വാങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ തുണി നനക്കുന്ന കലയിൽ തുണീനെ കുത്തുന്ന വെച്ചിട്ട് കൊയച്ചിട്ട് എടുക്കാം നല്ലോണം കൊയച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടാക്കാം ബാട്ടത്തിലും അങ്ങനെ നല്ലോണം വലിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ ബാട്ടത്തിൽ പപ്പടം പോലത്തെ അത്രക്കുള്ള വാട്ട പത്തലിൻ്റെ അത്രക്കുള്ള വാട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ചുട്ടണ്ട നിങ്ങൾ ചെറിയതിൽ ചെറിയതെല്ലാം കാണാൻ എന്തോ ഒരു മൊഞ്ചെന്ന് ആ പാത്രത്തിൽ പെരുന്നാൻ്റെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ചെയ്യത് ചെയ്യുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അപ്പം കാണും വാങ്ങിക്ക എന്തോ ഒരു ചെയ്യലുണ്ടാല് അങ്ങനെ ചെയ്യുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിട്ട് ഞമ്മക്ക് വാട്ടത്തിലും ചുട്ടിയിട്ട് എടുക്കാനി എപ്പുലെ ഈ പെരുന്നാൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ചുട്ടെങ്കിൽ മതി എന്താ ബീയ തീരണം കുറച്ച് ചുട്ടെങ്കിൽ മതി തിന്നാനൊന്നും അധികം ആരുമില്ലാലോ എന്നല്ലേ വിചാരിക്കും ഇപ്പം അന്നെങ്കിൽ ചുടാങ്കിയിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അത് നല്ലോണം തന്നെ ഇപ്പോന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഞമ്മ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെല്ലാം കാണും പോലെ നാല് അഞ്ച് അപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പെരുന്നാൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ ചുടുന്ന ആൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആക്കണോ വേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ പൊതുവേ എത്ര കുറച്ച് ചൂടാൻ നിരീക്ഷെങ്കിലും പെരുന്നാൻ്റെ അപ്പം അങ്ങ് നല്ലോണം ആയിപ്പോന്ന് എന്നാലും ബാക്കിയായെങ്കിൽ പൊട്ടായില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എല്ലാം എന്താവുന്നില്ലപ്പ പെരുന്നാൻ്റെ അപ്പം നല്ല തേങ്ങ എണ്ണയിൽ ചുടുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കാറ് വേണം തരുന്നവ പനെണ്ണയിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ അത്ര ബി ഒന്നും മണക്കുന്നൊന്നുമില്ല എണ്ണയിൽ ബി ഒരു കാറ് വേണം വന്നിരുന്നു അപ്പം ഈയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പന എണ്ണ ഇതാക്കിയില്ല ഞാൻ അധികം തേങ്ങ എണ്ണയിലാന്ന് ചൂടൽ വാട്ടത്തലും അങ്ങനെ തന്നെ വേ നല്ലോണം കായ്ച്ചിട്ട് എണ്ണയെന്ന് എടുത്തിടണ്ട നല്ലോണം കാഞ്ഞ
അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം കൂട്ടിയിട്ട് മുട്ടായപ്പത്തിൻ്റെ കൊയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ കൊയ്യണോ അറിയോ കൊറട്ടായപ്പത്തിന് അത് നല്ല എങ്ങനെ മീൻസത്തിൻ്റെ എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനെ പറയണ്ട നമ്മളെ പിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മീൻസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിയണം ആ മതി കൊയച്ചിട്ട് എടുക്കണം അന്നെങ്കിലേ കൊറട്ടായപ്പം നല്ല പാങ്ങാന്നു കൊറട്ടായപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് തോന്നല്ല എൻ്റെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം എന്തോ ഒരു വിഷ കൊറട്ടായപ്പം ഞാൻ നോമ്പിന് മുന്നേ ചുട്ടേച്ചെങ്കിലില്ലേ പെരുന്നാമ്പളേക്ക് പകുതിയാന്ന് പിള്ളോ ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് നോമ്പില്ലാതെല്ലോ നല്ല എന്തോ ഒരു പാങ്ങ് തന്നെ കൊറട്ടായപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെ വേ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല പിരിച്ചു ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിറാവേ ആയിരിക്കല്ല പിരിച്ചെന്ന് പിന്നെ കൊറട്ടായപ്പത്തിന് നല്ലോണം തെളുപ്പാക്കണ്ട നല്ലോണം കട്ടിയാക്കാതെ കൊച്ചേനെ പരത്തിയിട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കുപ്പിൻ്റെ മൂടോട് കണ്ട നമ്മളെ കൊറട്ടൻ്റെ കൊറട്ട പൊളിപ്പിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ മുറിച്ചിട്ടെടുക്കുക കൊറട്ട പൊളിപ്പിൻ്റെ മാതിരി മുറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് കാച്ചിയിട്ടെടുക്കുന്ന അത്രേ പണിയുള്ളൂ കൊറട്ടേപ്പത്തിന് നമ്മാകെയില്ലേ ഈ കൊറട്ടേപ്പത്തിന് മാത്രമാണ് മൈദ ഇട്ടിരുന്നതല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം പച്ചേരിയിൽ ചുട്ടതാണ് കുറച്ചും ചുടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ഇത് എന്തും വല്യ ചിന്തിക്കണ്ട ഞമ്മ കാസർഗോട്ടാർക്ക് ഈ കുറച്ചും ചുട്ടിട്ടേ അറിയില്ല എന്തോന്ന് ചുടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സെർ അരിയിൽ പിന്നെ ഈ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞമ്മക്ക് ഈ ഒരു സെറരിയിൽ കുറച്ചിട്ട് ചുടാൻ ഞമ്മക്ക് ഇന്ന എടുക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ഞമ്മ എടുക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചും ചുടാന് ഈ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവ് നല്ല നേരെ കുറച്ചിട്ട് എടുത്തു അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും ഒരു മുട്ട ഒരു കിലോ ബെല്ല കണക്ക് കുറച്ചും ചുടാൻ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാന്ന് ഈ പെരുന്നാക്ക് ഇപ്പൊ ആരും പെരുന്നാ എൻ്റെ ഇപ്പം ചുടാൻ അറിയില്ല അറിഞ്ഞിട്ട് ചുടാ അത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞമ്മളെ കാസർഗോട്ട് സ്പെഷ്യലി പെരുന്നാ എൻ്റെ ഇപ്പം ചുട്ട് പഴ ഞാൻ ഇല്ലേ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞമ്മളെ കാസർഗോട്ട മലയാളമായതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുക ഓരോ റെസിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾ ഞമ്മൾ പുറന്നോട്ടവർക്കല്ല ഞമ്മൾ അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചുടണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാലും മതി പിന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അറിയുപ്പാ ഞമ്മളെ ഭാഷ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇല്ലേ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞമ്മല്ല ഏതല്ലോ ലാംഗ്വേജിൽ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞമ്മിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് നോക്കുന്നത് ഞമ്മക്ക് ഭാഷയെ അറിയില്ല ഓറാക്കുന്ന ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പം ഞമ്മാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവും അവ അത് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ആക്കുന്നത് കുറേ സമയമായി പോയി മക്കളെ കുറേ നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ച കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിച്ചതിന് സോ സോറി ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡിൽ വളരെ പഴയ കാലം തൊട്ടേ ഈദിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്തു വരുന്ന വളരെ ട്രഡീഷണൽ ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈദ് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നത്തെയും പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ